வெல்கம் டு தி வீஸ்ட் எக்கி காம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ப்ராப்பகேஷன் மாடல் அண்ட் வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மாடல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ரிசீவ்டு பவர் எவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அட் த ரிசீவர் எண்டு ஸோ ட்ரான்ஸ்மிட்டர்லேருந்து எவ்வளோ பவர் நம்ம ட்ரான் சென்ட் பண்ணுறோமோ அது ரிசீவர் எண்டில் எவ்வளோ பவர் ரிசீவ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணுறது தான் ஜென்ரலாக ஒரு மாடல் என்ன வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ப்ரொபகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ வெரி ஃபஸ்ட் மாடல் ஸோ ஃபஸ்ட் மாடல் அப்படிங்கிறதுனாலேயே இதில் நிறைய அசம்ஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ப்ரொபகேஷன் மாடல் இவங்க டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் இந்த டைக்ராமில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிட்டரும் ரிசீவரும் வந்து ஒரே லைனில் இருக்குது எந்த விதமான அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் நடுவில் கிடையாது அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இந்த சென்ஸ் ஏதாவது ஒரு பில்டிங்கோ இல்லை ஒரு ட்ரீஸ் மவுண்டைன்ஸ் அந்த மாதிரி எந்த வித அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் என்னோட டிரான்ஸ்மிட்டருக்கும் ரிசீவருக்கும் நடுவில் கிடையாது ஸோ டிரெக்டாக அதாவது லைன் ஆஃப் சைட் எனக்கு இங்கே ரீட்டைன் ஆயிருக்கு ஸோ அப்போ இது வந்து என்ன அசம்ஷன்ஸ் அப்படின்னா அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸே இல்லைங்கிற அசம்ஷன் பட் ரியல் டைமில் வந்து நமக்கு இப்படி கிடையாது நம்மளுக்கு நிறையா அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸஸ் நிறையா பில்டிங்ஸ் நிறையா மெட்டீரியல்ஸ் அது க்ராஸ் பண்ணி தான் அந்த சிக்னல்ஸ் நம்மள ரீச் பண்ற மாதிரியான டிசைன் இருக்கு பட் ஆஸ் இட் இஸ் an initial model அப்படிங்கறதுனால டிரான்ஸ்மிட்டருக்கு ரிசீவருக்கு நடுவுல எந்தவிதமான அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் இல்லாத மாதிரி தான் டிசைன் பண்ணிருக்காங்க சோ இத நாம எங்க யூஸ் பண்ணலாம் அப்படினு பாத்தீங்கனா சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன்ஸஸ் அதே மாதிரி மைக்ரோவேவ் என்விரான்மென்ட்ஸ்ல எல்லாமே இந்த மாதிரி ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ப்ராப்பகேஷன் மாடல் நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணிருக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் அன் ஓவர்வால் ஓவரால் வியூ ஆஃப் த ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ப்ராப்பகேஷன் மாடல் ஸோ இதுக்கு மு இதுக்குல டீட்டெயில்டாக எப்படி டிரைவ் பண்ணலான்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில பேராமீட்டர்ஸ் நம்மளுக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் அந்த ஃபஸ்ட் பேராமீட்டர் வந்து எஃப்சி விஸ் இஸ் த கேரியர் ஃப்ரீக்வன்சி எஃப்எம் அப்படிங்கிறது மெசேஜ் ஃப்ரீக்வன்சி ஆர் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் மாடுலேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி PC is the carrier power and PR is the received power and D அப்படிங்கிறது இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பேராமீட்டர் ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டிரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் த ரிசீவர் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப லாங்காக போக போக லாசஸ் அதிகமாக போகும் ரொம்ப பக்கத்துலேயே இருக்கும்போது இது கம்மியான லாசஸோடு அதை வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ தீஸ் ஆர் த பேராமீட்டர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ப்ராப்பகேஷன் மாடல் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த அந்த பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன்ஸை வச்சுட்டு நம்ம இப்போது இந்த ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ப்ராப்பகேஷன் மாடலோட ஈக்குவேஷன்ஸ் எப்படி டிரைவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஈக்குவேஷன்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு பேசிக் அசம்ஷன்ஸஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதை வந்து நான் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு ஜஸ்ட் ரிப்பீட் பண்ணிடுறேன் இந்த பேசிக் அசம்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி என்ன இருக்கும்னா வி ஹாவ் அ ட்ரான்ஸ்மிட்டர் மாடல் அது கூட நமக்கு ஒரு ரிசீவரும் இருக்கும் நம்மளோட பேசிக் அசம்ஷன் என்னென்னா நான் டிரான்ஸ்மிட்டரில் ரிசீவருக்கு டேட்டாவை சென்ட் பண்ணும்போது எனக்கு எந்த விதமான அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் இங்கே இருக்காது அப்படிங்கிறது தான் இங்கே பேசிக் அசம்ஷனாக நம்ம இங்கே எடுத்துக்கணும் ஏன் அப்படின்னா இது வந்து ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு மாடல் இந்த ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் மாடலை பேஸாக வச்சு தான் நம்ம இன்னும் ஃபியூச்சரில் வரப்போகிற டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ த வெரி ஃபர்ஸ்ட் மாடல் இஸ் அ ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ப்ராப்பகேஷன் மாடல் இங்கே டிரான்ஸ்மிட்டருக்கும் ரிசீவருக்கும் நடுவில் எந்த விதமான அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் கிடையாதுங்கிறது தான் என்னோட பேசிக் அசம்ஷன்ஸ் ஸோ இந்த அசம்ஷன்ஸை வச்சுட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு எதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஃப்ரிஸ் ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஈக்குவேஷன் ஃப்ரிஸ் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை வேணால் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரிஸ் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஃப்ரிஸ் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஈக்குவேஷனை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ரிசீவ்டு பவர் எவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம டிரெக்டாக நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஃப்ரிஸ் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஈக்குவேஷன் படி ரிசீவ்டு பவர் அதாவது பிஆர் ஆஃப் டி அப்படிங்கிறது இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் பவர் டிரான்ஸ்மிட்டர் நம்ம எவ்வளோ பவர் எங்கெங்க டிரான்ஸ்மிட்டர்லேருந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணியிருக்கேனோ அதை வந்து எந்தெந்த பேராமீட்டர்னால ரெடியூஸ் ஆக போகுது வென் யூ ஹாவ் அ பேராமீட்டர் இந்த டிவிஷன் பார்ட் லோவர் பார்ட்டில் இருக்குன்னா அதனால தான் என்னோட நியூமரேட்டர் பார்ட் எஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அப்போது இந்த டோட்டல் பவர் நான் டிரான்ஸ்மிட் பண்ண போகிறது நிறைய ஃபேக்டர்ஸ்னால எஃபெக்ட் ஆகும் ஒன்று வந்து டிஸ்டன்ஸ் அதாவது டி ஸ்கொயர் டபுள் த
இது போக வி ஹாவ் கெயின் பராமீட்டர் அட் த பாட்டம் விச் வில் பி அப்ஹெல்லிங் அதாவது டோட்டல் டிரான்ஸ்மிட்டட் பவரை வந்து ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஜிடி அண்ட் ஜிஆர் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் அது போக வேவ் லென்த் இங்கே வேவ் லென்த்தோட பேராமீட்டர் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ என்னோட ட்ரா ரிசீவ்டு பவர் எனக்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறோம் ஸோ அதனால தான் வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக் அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வேவ் லென்த் பராமீட்டர் எனக்கு ரொம்ப ஹையஸ்ட் வேவ் லென்த்தில் ஆப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகே ஸோ டோட்டல் டிரான்ஸ்மிட்டட் பவர் இது வந்து கெயின் ஆஃப் த டிரான்ஸ்மிட்டர் ஆன்டினா இது ரிசீவர் ஆன்டினா வேவ் லென்த் then i have the distance between the transmitter and the receiver then the loss factor idu poha nama enna panna porom appadina or mathematical equation 4 pi the whole square abdingra constant ah ninga idu kuda equate pannikka porom in the fris free space equation irundha mattum podum idu vechittu meedhi irukka kuda ella parameters um ninga calculate panna mudiyum okay so pr of d is nothing but the receiver received power okay and uh, where the transmitter and the receiver is separated by the parameter of d idukku nama total power gain of the transmitter antenna and the gain of the receiver antenna uh, then loss factor then the distance between the transmitter and the receiver இது எல்லா பேராமீட்டர்ஸையும் நம்ம இங்கே நோட் பண்ணிக்க போகிறோம் தென் இதுக்கப்புறம் நம்ம எதை நோட் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்பேச்சர் அஃபெக்டிவ் அப்பேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எஃபெக்டிவ் அப்பேச்சர் ஸோ இந்த இஃபெக்டிவ் அப்பேச்சர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வி ஹாவ் டு டாக் அபவுட் லேம்டா பேராமீட்டர் லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு C by F. C அப்படிங்கிறது வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் த்ரீ இன்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் எயிட் ஸோ த்ரீ த்ரீ இன்டு டென் டென் டு த பவர் ஆஃப் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஓகேங்களா ஸோ சி பை எஃப்ல நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம் இது போக யூ கேன் ரீரைட் திஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டபிள்யூ சி ஓகே ஸோ இது வந்து இந்த எஃப் என்ன அப்படின்னா இது வந்து இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹர்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இது வந்து கெரியர் ஃப்ரீக்குவன்சி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹர்ட்ஸ் வேர் ஆஸ் டபிள்யூ சி அப்படிங்கிறது வந்து ஃப்ரீக்குவன்சி இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரேடியன்ஸ் பர் செகண்ட் ஓகே ஸோ அதுதான் இந்த எஃப்க்கும் இந்த டபிள்யூ சி பேராமீட்டருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் எஃப் அப்படிங்கிறது இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹர்ட்ஸ் வேர் ஆஸ் டபிள்யூ சி அப்படிங்கிறது இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரேடியன்ஸ் பர் செகண்ட் ஓகே ஸோ இந்த பாயிண்ட்ல வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க விச் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஐசோட்ரோபிக் ஆன்டனா ஸோ ஐசோட்ரோபிக் ஆன்டனா அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளால வந்து டிசைன் பண்ண முடியாது ஸோ ஐசோட்ரோபிக் ஆன்டனா அப்படிங்கிறது விச் விச் இஸ் குவைட் பியாண்ட் த ப்ராக்டிக்கல் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் பட் என்ன அப்படின்னா நீங்க எந்த டேரக்ஷன்ல கெயின் கேல்குலேட் பண்ணாலும் விச் இல் பி ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட் அதாவது வில் கெட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் ரிசப்ஷன் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது ஸோ ஐசோட்ரோபிக் ஆன்டனா அப்படிங்கிறது இந்த ரேடியட் நம்ம பண்ண போற பவர் எந்த டேரக்ஷன்ல நாட் ஓன்லி இன் திஸ் ஃபோர் டெரக்ஷன் அட் எனி பார்ட் ஆஃப் திஸ் டெரக்ஷன் நீங்க கேல்குலேட் பண்ணாலும் என்னோட ஈக்குவல் ஈக்குவலா வந்து எனக்கு அது டிரான்ஸ்மிட் ஆயிருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இதை பேஸா வச்சுட்டு நம்ம இது அப்படியே டிபியில யூ கேன் ரெப்ரஸன்ட் த சேம் ஈக்குவேஷன் you can represent it in terms as of db adhe epdina we have this equation illengla in the uh, first transmission equations as a you can have it as a base so idha vechittu we are going to express the same equation in terms as of uh, db adhe epdi pannalana first i am going to calculate the uh, la- loss okay in terms as of db which is equal to 10 log of pt divided by pr appa enna pannalam enak already enna irukku indha edathila pr irukku enak indha edathila i have this pr adu poga i have this pt so indha relationship ah vechu nama calculate pannalam abingiradha concept so enna pannalam na i bring a negative sign over here which represents as the reciproc- reciprocal of the concept appa adu eludhinga na 10 log of enak already inga mel irukra parameters mel ye retain aidu so gt gr lambda square divided by 4 pi whole square d square அப்படினு எனக்கு அடிச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா சோ இந்த இடத்துல இந்த லாஸ் ஃபேக்டரை வந்து ஐ அஸ்யூம் இட் டு பி as 1 இல்ல எனக்கு வந்து அந்த நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் எல்லாம் வேண்டாம் நான் அப்படியே பாசிட்டிவ்லி எழுதிக்கிறேன் அப்படினா நம்மளோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும்னா 10 log of இது அப்படியே உங்களுக்கு மேல இருக்கும் 4 pi the whole square d square divided by gt gr lambda square அப்படி கிடைச்சிருக்கும் because இத நீங்க இந்த ஃபார்மட்ல எழுதும்போது அதாவது when you talk about this ஃபார்மேட் அப்படின்னா அந்த ப்ரீவியஸ் ஈக்குவேஷனுக்கும் இதுவும் உங்களுக்கு ஒரே ஃபார்மேட் இந்த உள்ள இருக்கிற டேர்ம்ஸ் நீங்கள் ஈஸியாக ரிமைண்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் த ஒன்லி கண்டிஷன் இஸ் யூ ஹாவ் டு இன்க்
இல்ல நான் இந்த ஃபார்முலால டைரக்டா சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா யூ ஹவ் டு இன்வர்ஸ் இட் இந்த ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் வில் பி திஸ் ஓகே ஸோ இ கேல்குலேஷன்ஸ் பண்றதுக்கு எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன்ஸே பர்ஃபெக்ட் ஈக்குவேஷனா உங்களுக்கு அமைஞ்சிரும் ஃபைன் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களோட ஓவரால் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ப்ராப்பகேஷன் மாடல் ஸோ த மெயின் ஐடியா ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ப்ராப்பகேஷன் மாடல் என்ன அப்படின்னா என்னோட டிரான்ஸ்மிட்டருக்கும் ரிசீவருக்கும் நடுவில் எந்த அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் கிடையாது நான் இங்க இருந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்றேன் அப்படின்னா எந்தவித அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் இல்லாம என்னோட ரிசீவர் பாட்டுக்கும் Thank you.